വണക്കം സത്കർമ്മ ഞാൻ സൂരജ് വലക്കാരൻ ചാലക്കയം ട്രൈബൽ കോളനിയിലാണ് ഉള്ളത് കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഭയങ്കര കോളനിയൊന്നുമല്ല നമ്മളോർക്കും ഒരു കോളനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ വീടൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ കൂടിയുള്ളൊരു കോളനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോളനി തികച്ചും അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ട്രൈബൽ കോളനിയാണ് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഈ കുഞ്ഞുവാവയും എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇന്ന് അരിയില്ലായിരുന്നു കാരണം റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടിയില്ല തികഞ്ഞ എല്ലാ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടിയില്ലല്ലേ തികഞ്ഞില്ല തികഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്നാ ചേട്ടി ഇത്രേ ഇവർക്ക് അരി റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയുള്ളൂ തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അരി ഇല്ല ഇല്ല ഇതിലാണ് അപ്പം അവർക്കൊരു വിഷമം അരി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് മൂന്ന് കിലോ അരിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അത് അവിടെയിൽ ഇല്ല കട പോയിട്ടും ഒരു കിലോ അരി കാണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ഇവർക്കൊന്നും ആകത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ സിനിമയിലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അടുപ്പ് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുപ്പ് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അടുപ്പ് പോകുക പക്ഷേ അരി ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലും വീടുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ ടർപ്പോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ ചില മുറികൾ ഇവർക്ക് മുറിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് നേരെ ഒന്നും കണ്ണടയ്ക്കരുത് കാരണം ഓരോരുത്തർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അർഹരുള്ള ആയിട്ടുള്ളവരുടെ തന്നെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി സത്യമയുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഈ ചാലക്കയം ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പിന്നെ അങ്ങോട്ടേ വേലം പ്ലാവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഓരോ വീട്ടിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അഞ്ച് കിലോ അരി അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ അവർക്കുള്ള സാനിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൂസ്റ്റ് ഹോളിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് സോപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല സീസൺ ശബരിമലയ്ക്ക് അടുത്താണിത് ഈ കോളനി ഉള്ളത് ശബരിമല സീസൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനാഥമായുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല അപ്പോൾ അതുവരെ ഭയങ്കര ആർഭാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ദേവസ്വം ഒക്കെ ഒരുപാട് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇവർക്ക് നേരെ നമ്മൾ ആരും കണ്ണടയ്ക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന തന്നെ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ അവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മുഖം കാണാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നതാണ് ഏതായാലും സത്ക്രമ ആരുമില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്